Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Segugio Offroad. Oggi siamo alle prese con la Panda 169 perché vado a risolvere un piccolo problema di perdita di olio. Nello specifico mi scende dell'olio dal gruppo bobine, dall'accoppiamento tra il gruppo bobine e il motore Fire 188 a 4000. La riparazione di oggi sarà molto molto economica, infatti ho acquistato un O-ring da 1 euro all'autoricambi e la sostituzione sarà abbastanza veloce, facile e veramente servirà giusto un cricchetto con una bussola da 10 mm, l'O-ring e poco altro. Quindi eh, se siete interessati a vedere come sostituire l'anello di tenuta, detto anche O-ring, del gruppo bobine del motore fire della panda 8 valvole e seguitemi in questo video nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale a lasciare un commento e a mettere un mi piace al video quindi ci vediamo subito dopo la sigla Ed eccoci tornati dopo la sigla, ne approfitto per bere un bel caffè di cicoria prima di mettermi al lavoro. Il gruppo bobine è presente qui e si dovrà togliere l'air box. Io per comodità eh, toglierò anche la batteria e il cestello della batteria ma solo perché voglio mettere la telecamera qui per farvi vedere meglio altrimenti si potrebbe tranquillamente andare un po' a, eh, a tastoni diciamo toccando perché ci sono praticamente eh, tre bulloni da svitare se non ricordo male due dadi e una vite che sono posti comunque abbastanza nascosti quindi ora finisco il caffè e con la gopro andiamo a vederci cosa bisogna smontare Allora, questi sono i cappucci dei cavi candela che vanno alle candele e questa è una bobina e un'altra non si vede ma sta là dietro. Comunque eh, conviene togliere l'air box e vi dovrete numerare questi cappucci perché dovranno essere rimessi nella stessa identica posizione. Io li ho già numerati, vedete dei numeri 4, 1, 3, 2 e sono praticamente, mi sono numerato eh, i cilindri partendo dal lato della distribuzione che è di qua in maniera tale eh, che quando ho sostituito i, i cavi candela eh, sapevo esattamente come rimetterli quindi conviene togliere l'air box e io come già detto toglierò anche questa batteria e il supporto ma voi non dovete farlo perché non c'è assolutamente bisogno il gruppo bobine che andremo a togliere è tutto questo gruppo qui rimuovo l'air box velocemente perché ve l'ho fatto vedere già in altri video metto tutto nel carrello che vi ho fatto vedere in un precedente video che vi linko qui sopra immagino che avete già notato la presenza del decanter dell'olio e che vi ho presentato in un altro video vi ho fatto vedere proprio l'installazione che vi linko qui sopra infatti l'air box è collegato con il tubo qui sotto del decanter io non lo vado a staccare ma semplicemente lo sposto cerco di spostarlo va bene anche così e andiamo a vedere il gruppo bobine che sta qui da dove perde c'è la perdita di olio è praticamente qui perché qua dietro c'è questo o-ring e infatti si sporca sempre lì sotto di olio. Quello è il termostato. Quindi spero di riuscire a correggere questa perdita di olio. Questa invece è la guarnizione del coperchio punterie che vi ho fatto vedere in un precedente video, che vi linko sempre qui sopra, che a quanto pare ancora non perde. Qui nel frattempo ho tolto la batteria, il supporto batteria, eh, non ve lo faccio vedere perché già l'ho fatto vedere nel video in cui ho sostituito il supporto eh, motore lato cambio e che vi linko ovviamente qui sopra. 
questo è il supporto che è stato sostituito quindi se siete interessati andatevi a vedere questo video quindi il gruppo bobine è questo qui vediamo se si vede un po' bene con un cacciavitino piatto facciamo leva e tiriamo il primo e anche il secondo allora i cavi candela io li ho numerati ma eh, se non voglio stare lì a sbagliare o a starmi a ricordare la sequenza esatta basta farci una bella foto per ricordarmeli quindi ora posso procedere a rimuovere e li metto da una parte andiamoci a vedere ora le tre viti che dobbiamo svitare allora la prima è un dado e sta qui seconda è una vite ed è questa qui e la terza è posizionata qui sotto e ve la indico ed è un dado proprio vicino al termostato quindi ora vado a rimuoverle e a staccare il gruppo bobine con una 10 è una prolunga e un cricchetto da un quarto svito il primo dado Poi la vite che sta qui. E per ultimo il dado che sta qui sotto. Ora posso tirare via il gruppo bobine e vediamo già lo ring molto consumato. Quindi andrò a dare una bella pulita anche a quella sede. Ma per ora vi porto questo al banco e tolgo la guarnizione e do una bella pulita. E darò anche una pulita sotto dove qui che è tutto sporco. Allora, questo è lo ring, vado a rimuoverlo con un cacciavite, questo è il vecchio e questo è il nuovo, sono identici. Posso approfittare per dare una pulitina, volendo, se vogliamo fare una cosa ancora migliore, possiamo rimuovere tutte e due le bobine per poter lavare più in profondità questo pezzo. Dunque, per togliere le bobine basta con una brugola da 4 si vanno a svitare le due bobine Ho smontato le due bobine e faccio una bella pulizia con un po' di petrolio bianco e uno straccetto. Ho dato una bella pulita soprattutto nella sede, nel canale dove andrà ad alloggiarsi la guarnizione che eh, ungerò un po' per facilitarne la reintroduzione. Quindi ora rimetto le due bobine, ne approfitto per dargli una soffiatina dalla sporcizia senza usare però liquidi pulite le bobine calzo su la, il nuovo anello e metto un po' di olio per facilitare l'introduzione ne approfitto per dare una pulita alla sede dove alloggerà il gruppo bobine e poi lo tappo 
perché vado un attimino a dare una pulitina sotto dall'olio caduto nel corso di questi anni. Ho dato una pulitina a questa zona e questa qui dove tradizionalmente quando cola dell'olio per via dell'o-ring che perde si va ad accumulare un po' di olio. In questa maniera posso valutare nei prossimi giorni se ci saranno delle nuove perdite. Vado quindi a rimettere il gruppo bobine. E vado a puntare il primo dado. La vite questa in fondo, mi aiuto con la prolunga. E infine l'ultimo dado che era qui in fondo in posizione scomoda. Vado a finire di stringere, per queste viti e dadi non ho trovato una coppia di serraggio sul manuale di officina ma mi terrò orientativamente sui 15 newton metri. Imposto quindi a 15 newton metri come da sensazione personale, non avendo trovato nulla sul manuale di officina. E inizio. Ok, ora non mi resta che rimettere i connettori, non ci si può sbagliare perché hanno due lunghezze diverse, quindi già ci si posizionano automaticamente, quindi primo, secondo e vado a rimettere i cappucci dei cavi candela. Se non mi ricordo vado a consultare la foto che ho fatto. A posto quindi io intanto rimonto la batteria e ci vediamo per il montaggio dell'airbox finale rimonto le due viti dell'airbox rimetto la scatola del filtro Allora, nei prossimi giorni monitorerò se ci sono delle ulteriori perdite, ma lo ring è nuovo, spero che per un po' tenga. E con l'ennesimo lavoro sulla Panda 169 è tutto. Oggi abbiamo sostituito quindi l'anello di tenuta del gruppo bobine. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi invito, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, a lasciare un mi piace a questo video e a lasciare anche un commento qui sotto. Come al solito, se non siete sicuri di ciò che fate, rivolgetevi sempre a un professionista del settore. Quindi con questo video oggi è tutto, un saluto e alla prossima!